Buenas, hola, hola, hello, good evening, good afternoon, good morning, depending where you happen to be in this whole wide world. Welcome to this new phrasal verb lesson. Este es el tercer video de esta serie que estamos haciendo de phrasal verbs, ¿ok? Um, um, Let's crack on with it. Huh? Let's get on with it. Vamos a ver, ah, creo que hay una, hay una de esas. Es, así. Eh, estamos haciendo collocations para el que no sabe. Eh, le recomiendo que vea este video que dejo aquí arriba para que vea la introducción y más o menos de qué van los phrasal verbs del nivel que sean. Si son alumnos míos, bueno, ya saben de qué va. Y si andan por acá, les va a servir para interpretar más o menos de qué va la cosa. ¿okay? Bien, uh, vamos a empezar directamente con ejercicios. ¿sí? Vamos a empezar con una forma larga de expresión y la informal que sería el phrasal verb en sí. Let's get on with it. Okay. Okay. Vamos directamente al diálogo, ¿sí? The question, has the meeting been cancelled again? Cancelled, ¿no? Huh? Okay, cancel, como pasado, ¿no? O call off. Has the meeting been called off again? Hmm? No. It has been postponed to Thursday. No. It has been put off until Thursday. Right? Okay. Estamos viendo forma larga, forma corta. Oh, no. Not Thursday. My whole day is already occupied. Or, my whole day is already taken up. Estamos conjugando en el tiempo, ¿no? Per, 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 uh, perfect tense. I think the boss will be angry if you don't make an appearance. ¿eh? Or, he will be angry if you don't show up. ¿Mm? It's a common phrasal verb. Let's move on. I really can't. It will ruin... All my plans for Thursday. It will mess up all my plans for Thursday. You don't get más informal, no? El uso del phrasal verb. I am warning you. He gets angry easily these days. En la conversación corporativa. A pleno. Or he gets worked up easily these days. ¿Estamos aprendiendo nuevos? Sí, son nuevos. Why? I think it has to do with the company being bought. Voz pasiva. O with the company being taken over by another company. Let's move on. They're not going to make him redundant, are they? They're not going to lay him off, fire fire him, are they? I don't think so. <laughs> no, but the final result may be a lot lower salary for, for him. No, but he may end up with a lot lower salary. End up with. So you don't think he will tolerate my absence then? He will put up with my absence then. The same. Put up put up with tolerate. No. Unless you can find a really good excuse. Or unless you can come up with a really good excuse. Esta la vieron ya. La vimos en la en clases esta. Come up with. All right. Vamos a los ejercicios. Veamos. Vamos a hacer un, eh, unas colocations. Venga. Acá vamos a aplicar lo que estuvimos viendo um, en estas lecciones, ¿sí? Vean la saga porque está muy bueno. John has no, no, a really good idea. John has a really good idea. Come on, come on, come on, come on, come on. John has come up with a really good idea. Huh? It is a mistake to your loyal employees. ¿no? Huh? Context, context. It is a mistake to, to, yeah, to lay off 
your loyal employees. Esto lo vimos anteriormente, ¿no? Re make redundant. Fire them. This is intolerable. I cannot eat anymore. Hmm? Tolerate, remember? Lo hicimos recién. I can't put up with it anymore. I can't tolerate this. I can send it. They have the match because of the bad weather. Cancel or they have they have called off the match because of the bad weather. The rain has unfortunately the barbecue ruined or the rain has Unfortunately, messed up the barbecue. Ruined the barbecue. Ruined, no, ruined, ruined. Right. They are planning to a foreign bank. They are planning to take over by a foreign bank. Are you free tomorrow? No, the whole day is uh, occupied by meetings or the whole day is uh, taken up by meetings. Occupied, yeah. But it's taken up, I think it's better. He was hoping for a steak, but he <laughs> called soup. Poor, poor, no. But he... <laughs> ended up with cold soup. No. She's the nervous type. She gets very easily. Remember this? Si quieren puede pasarlo para atrás. Eh? She gets worked up very easily. He should have arrived by now. I wonder why he hasn't yet He hasn't hmm, shown up yet. Show up. Ok, esto fue todo por esta serie de phrasal verbs. Espero que hayan compartido um, estos videos también con sus eh, conocidos. Pues preguntan, se preguntan mucho por esto, pero a veces no es algo... Eh, se puede interpretar, como decíamos en la primera clase, pero lo complicado a veces es... Um, Tratar de ver el contexto. ¿sí? Y esto lo, lo, lo vemos mucho en las clases, la interpretación. Porque desde ahí partimos. Si tenemos solamente el phrasal verb y no hay contexto, es imposible eh, ver. Get, get in, ok, get in, get off. Depende. Hay hasta interpretaciones bastante exageradas de ciertos phrasal verbs. Pero aquí tomamos esta versión. Hay muchos que son de uso eh, europeo también, o británico. Pero tiene que, eh, vimos todos los usos, ¿sí? Quizás hacemos una más, ¿sí? Porque me estaban pidiendo, pero creo que ya con esta estamos, ¿no? Una más y una más de, solamente de diálogos, solamente de ejercicios, nada más. Con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Pero veremos. ¿eh? Hasta que nos veamos de vuelta. This is Juan. Y hasta la próxima lección. Bye.